मैं फैजल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे दिस इज दी ओशनोग्राफी लेक्चर एट एंड टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द मेरा इन प्रोविंस एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर वी विल गेट ए क्यूज ऑफ टेन क्वेश्चन द क्वेश्चन आर मेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ओनली और आज हम डिस्कस करेंगे मेरा इन प्रोविंस और उसके अंदर वाइट स्मोकर्स uh, क्या होते हैं ब्लैक स्मोकर्स क्या होते हैं कॉन्टीनेंटल सेल स्लो प्राइज अबाइसल प्लेन सी माउंट सी गायट सी नॉल्स अबाइसल हिल्स ये सब आज अपने को डिस्कस करना है उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं क्या क्या कॉन्टीनेंटल मार्जिन होते हैं चले स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको एक ट्रेडिशनल डिवीज़न बता देता हूँ ओशन फ्लोर का या ओशन सरफेस टू ओशन बॉटम में देखो ट्रेडिशनल डिवीज़न है वो ये क्या बोलता है कि डेफ्थ के अकॉर्डिंग में डिवाइड कर दिया डिवाइड कर दिया तो मेरे पास चार जोन आए बेसिकली मेनली मेरे पास तीन डिवीज़न ही है लेकिन यहाँ पर नेरेटिक जोन है वो टू मीटर एंड अबाव और टू और लोअर देन दिस 200 टू 2000 मीटर है तो बेथिल जोन है और बिलो 2000 है तो ये आपका एबाइसल जोन है और जहाँ पे आपको डीप सी ट्रेंजेस मिलते हैं वो आपका हेडल जोन है सो हेडल जोन इज अ पार्ट ऑफ एबाइसल जोन और यूँ भी बोल सकते हैं कि हेडल जोन इज डीपर देन दी एबाइसल जोन बस ये कुछ कहने का तरीका है लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है इसको अपन यूज़ लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं जो मोर एडवांस जो मॉडर्न टेक्निक है डिवाइड करने की वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट ठीक है स्लोप के बेसिस पे अपन डिवाइड करते हैं ओशनिक सरफेस को और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डेफ्थ अपन मेजरमेंट कर रहे हैं ये कर कैसे रहे हैं तो यहाँ पे बेथीमेट्री की स्टडी करते हैं बेथीमेट्री इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ द डेफ्थ ऑफ ओशनिक वाटर बॉडीज और उसके साथ साथ में सेप और टोपोग्राफी की भी स्टडी करते हैं तो बेथीमेट्री के अंदर क्या करेंगे अपन डेफ्थ की स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद द टोपोग्राफिक फीचर ठीक है और बेथीमेट्री जब अपन मेजरमेंट लेते हैं तो करते कैसे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपन कवर नहीं करते हैं ठीक है वी विल टेक अकाउंट ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब यह है कि ये ओशन फ्लोर है और ये आपका क्या हो जाएगा ओशनिक बॉटम तो यहाँ से लेकर के ये जो डेफ्थ है आपकी क्या हो जाएगी वर्टिकल डिस्टेंस और इस वर्टिकल डिस्टेंस के कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं बेथीमेट्री में और यहाँ पर एक आइसो टर्म आती है आइसो बात का मतलब होता है लाइन कनेक्टिंग दी पॉइंट ऑफ इक्वल डेप्थ ये आइसो आइसो वाले जितने भी वर्ड है ना यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है जनरली तो थोड़ा सा देखते रहना इसको भी ठीक है ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जब अपन डीप वाटर मास पढ़ेंगे तो उसमें इसके कंसेप्ट को अपन थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि बेथीमेट्री वहाँ पे भी यूटिलाइज करी जाएगी ठीक है चलिए आगे इसमें देखते हैं कि अपन ने डेफ्थ तो मेजरमेंट कर ली लेकिन डेफ्थ की कोई यूनिट है क्या क्या ऐसा यूनिट जो सीजेस यूनिट है डिस्टेंस की वही अपन ओशनोग्राफी में यूज़ करते हैं क्या नहीं यहाँ पर ओशनिक डेफ्थ को डिफाइन करने के लिए अपने पास में एक वर्ड होता है फैटोम फैटोम जो भी है इसको देख लेना ठीक है जो भी बोलोगे वो तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना लेकिन ये है कि ये एक फेतोम यूनिट है वो 1.8 मीटर के इक्विलेंट होती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि एक मीटर के अंदर कितने फेतोम होंगे ठीक है अब आप बोलोगे सर डेफ्थ अपन मेजर कैसे करते हैं जाएगा तो नहीं कोई तैर के गोता तो मारेगा नहीं ठीक है अब यहाँ पे अपन मेजर करते हैं इसको इको साउंडिंग से इको साउंडिंग से क्यों क्योंकि वाटर जो है वो साउंड वेव्स को प्रोपोगेट होने देता है ठीक है तो जब टकरा करके वापस आएंगे तो उसके अंदर जो टाइम डिफरेंस होगा उसको कैलकुलेट करके अपन रिलीफ फीचर्स की कैलकुलेशन करते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है इसलिए इसकी इको साउंडिंग की जगह क्या यूज़ करते हैं अपन मल्टी बीम इको साउंडर एंड साइड स्केल सोनार ठीक है अब साइड स्कैन सोनार और मल्टीबीम इको साउंडर्स हैं ये दोनों ही एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड को यूज करते हैं ओशनिक फ्लोर को मैप करने के लिए तो बेसिकली पॉइंट आप ध्यान में रखना कि साउंड साइड स्कैन सोनार एंड मल्टीबीम इको साउंडर्स आर यूज्ड टू मैप द ओशन फ्लोर एंड विच यूटिलाइज द इफेक्ट ऑफ साउंड ठीक है और जब डीपर वाटर कंडीशंस की मैपिंग करनी हो तो अपन क्या यूज़ करते हैं साइड स्कैन सोनार और इसका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है देखो यहाँ पे ये एक आ, अपना एक्सपीडिशन जो है चल रहा है यहाँ पे अपन क्या करेंगे साइड सोनार जो है उसको भेजेंगे या टकरा टुकरू के आएगी और अल्टीमेटली इस तरह की स्ट्रक्चर अपने को बना के दे देगा ठीक है कैसे ये पूरी डिटेलिंग अपने को जानने की जरूरत नहीं है ये मेरा इन ओशनोग्राफर्स जो हैं जिनका काम वही करेंगे अपने को सिर्फ यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि एको साउंडिंग्स है वो यूटिलाइज करी जाती थी ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है दैट्स वाई वी आर यूजिंग द एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट सच एज मल्टी बीम एको साउंडर्स एंड साइड साइड स्कैन सोनार और जो साउंड को ही यूज करते हैं बेसिकली ओशन फ्लोर की मैपिंग करने के लिए और यहाँ पे डीपर वाटर कंडीशन की जब मैपिंग करनी हो तो साइड स्कैन सोनार है उसको अपन यूज़ करते हैं तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट है ये असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट में भी पूछा गया था क्वेश्चन ठीक है चलिए ये आप यहाँ पे एक हिप्सोग्राफिक कर्व और
एंड डेफ्थ ऑफ द ओशंस ठीक है अब ये करते कैसे हैं क्या इसकी प्रॉपर टेक्निक है उसको अपन उसके डिटेल्स में जाएंगे नहीं वो अपने मतलब नहीं है तो ये जो हिप्सोग्राफिक कार्रवाई है ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिवील करते हैं जैसे कि आपका 70.8 परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय द ओशंस और जो एवरेज डेफ्थ है ओशंस की वो कितनी है 3729 मीटर ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पे एवरेज हाइट ऑफ द लैंड है वो कितना है एट फोर्टी मीटर्स और जो प्रिंसिपल यूज करते हैं जो आपसे पूछा जाए कि वाई वी आर गेटिंग द डिफरेंशियल हाइट एंड डेफ्थ ऑफ द लैंड एंड ओशन पार्ट उसका सिंपल सा रीज़न है डेंसिटी डिफरेंस आपकी ओशनिक सरफेस है वो आपकी हायर डेंस है डेंसर है देन दी लैंड पार्ट ठीक है तो डेंसिटी के फिनोमिना को यूज़ करते हैं इसको अपन आइसोस्टेसी में भी समझेंगे और जब जियो फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ग्रेविटी एनोमली इसको भी समझेंगे ठीक है चलिए यहाँ पे ये एक हिप्सोग्राफिक कर्व है ठीक है तो हिप्सोग्राफिक में कर्व में ये जो हिस्टोग्राम्स आते हैं ठीक है ये जो चार्ट आते हैं यहाँ पे ये लैंड पार्ट बता रहा है कि 29.2 परसेंट है वो लैंड पार्ट है और लैंड पार्ट में हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है माउंट एवरेस्ट है और जैसे ऐसे हाइट कम होती चली जाएगी तो यहाँ तक आपका क्या मिलेगा माउंटेन्स मिलेगा उसके बाद में प्लेन मिलेंगे और ये आपका एवरेज एलिवेशन ऑफ द लैंड है ठीक है कितना है 840 मीटर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे लाडले भाई और आते ही हैं दो नंबर के क्वेश्चन में ठीक है चलिए यहाँ पे फिर आपने कॉन्टिनेंटल मार्जिन स्टार्ट हो जाते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बाद में अपने पास में डीप ओशन स्टार्ट हो जाता है डीप ओशन के अंदर अपने को ट्रेंचेज मिलते हैं और जो डीपेस्ट पॉइंट है वो आपका है एलेवन मीटर्स है और ये जो डीप ओशन है इसकी सॉरी जो ओशंस की जो एवरेज डेप्थ है वो थ्री सेवन टू नाइन मीटर्स है और अपन इसको अप्रोक्सीमेटली फोर किलोमीटर भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे ओशन पार्ट है वो सेवेंटी पॉइंट एट परसेंट है और लैंड पार्ट है अब यहाँ पे अपने को देखना है मेन पॉइंट जो अपने को डिस्कस करना है देखो ओशन फ्लोर को तीन मेजर टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं वी कैन डिवाइड दी ओशन फ्लोर इन टू मेजर प्रोविंसेज ठीक है प्रोविनेंस नहीं है प्रोविनेंस अपन सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं जो कि सोर्स ऑफ सेडिमेंट को बताता है प्रोविंस का मतलब क्या है एक जियोग्राफिकल एरिया ठीक है तो जो ओशियन फ्लोर है वो एक पूरा का पूरा जियोग्राफिकल एरिया अपन कंसीडर करते हैं और उस पूरे के पूरे जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया को अपन तीन टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं दैट इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन डीप ओशन बेसिन एंड द मिड ओशनिक रिज ठीक है ये तीन टुकड़े अपने पास आ गए ओशन फ्लोर के यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ये क्या है सेलो वाटर एरिया है जो लैंड पार्ट के पास में होता है या कॉन्टिनेंट्स के पास में होता है डीप ओशन बेसिन जो होते हैं वो फार फ्रॉम द लैंड होते हैं और जो मिड ओशन ग्रेज होते हैं ये रिलेटिवली सेलो होते हैं मतलब कम डेप्थ होती है लेकिन ओशन के बिल्कुल मिडिल में मिलेंगे ठीक है और ये एक्सटेंडर होते हैं थ्रू आउट दी ओशन मिलते हैं चलिए यहाँ पर अपन इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं देखो ये अपना नॉर्थ अमेरिका है और ये अफ्रीका है तो ये अफ्रीका का एक जो मार्जिन है कॉन्टिनेंटल मार्जिन ठीक है और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन मेरा ये है तो इस कॉन्टिनेंटल मार्जिन से इस कॉन्टिनेंटल मार्जिन तक आऊँगा तो मेरे को ये तीन मेजर फीचर मिलेंगे तीन प्रोविंस मिलेंगे सबसे पहले कॉन्टिनेंटल मार्जिन मिल रहा है ठीक है फिर मेरा ओशन फ्लोर मिल रहा है फिर मेरा मिड ओशनिक रिज मिल रही है फिर ओशन फ्लोर मिलेगा फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन मिलेगा ठीक है यहाँ पर देख रहे होंगे ये मिड मिड अटलांटिक रिज है ठीक है यहाँ से लेकर के ये जो एरिया है ये मेरा कौन सा है डीप ओशन फ्लोर और ये जो एरिया है मेरा यहाँ तक ये मेरा कौन सा हो जाएगा कॉन्टिनेंटल मार्जिन ठीक है तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन से दूसरे कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बीच में जाएंगे तो यहाँ से सबसे पहले मेरे को कॉन्टिनेंटल मार्जिन मिलेगा फिर मेरे को डीप ओशन फ्लोर मिलेगा फिर मेरे को मिड ओशन एक रिज मिलेगी फिर मेरे को वापस ओशन फ्लोर मिलेगी डीप ओशन फ्लोर और फिर मेरे को कॉन्टिनेंटल मार्जिन मिलेगा तो इस तरह से पूरा का पूरा एक ओशन जो बॉडी है उसको तीन प्रोविंस में अपन डिवाइड कर देते हैं अब अब अपन ने डिवाइड तो कर दिया नाउ वी नीड टू कंसिडर दी बेसिक एंड फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज थ्री प्रोविंसेज तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल मार्जिन से स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन होते क्या हैं ये आपके लैंड पार्ट की प्रोक्सिमिटी में होते हैं लैंड के पास में होते हैं ठीक है और कॉन्टिनेंट बेसिकली होता क्या ह्यूज मास ऑफ द लैंड यही होता है ठीक है तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन को अपन मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वन इज पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड सेकेंड वन इज एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन वो होते हैं जहाँ जो आपके इंटीरियर ऑफ द लिथोस्पेरिक प्लेट मतलब ये पूरी की पूरी एक लिथोस्पेरिक प्लेट है और इसके इंटीरियर में मिलेगा इंटीरियर का मतलब समझ गए ना कि यहाँ पे किसी तरीके की टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो रही का मतलब क्या है कि वी विल
ये मेरा सारा का सारा क्या हो जाएगा पेशिव मार्जिन पेशिव मार्जिन का अब अपन सिंपली सा मीनिंग बोल दिया है देर इज लेक ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी ठीक है तो ये आप ध्यान में रखना ठीक है अब यहाँ पे जो पेशिव मार्जिन है अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी हो नहीं रही अर्थ को एक्स आ नहीं रहे वॉलकेनिक एक्टिविटी हो नहीं रही माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो नहीं रही इसका मतलब क्या होगा कि जो पेशिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन होंगे वो वाइडर होंगे ब्रॉडर होंगे क्यों क्योंकि किसी तरीके का डिस्टरबेंस वहाँ पे नहीं है सेडिमेंट एक्यूमलेशन वहाँ पे लगातार होता रहेगा सेडिमेंट एक्यूमलेशन वहाँ पे लगातार क्यों होता रहेगा क्योंकि प्रोक्सिमिटी टू द लैंड पार्ट है और वहाँ पे जितनी भी रिवर्स आ रही हैं वो जितना भी को लोड लेके आ रही हैं सारा का सारा वहाँ पर डिपोजिट करते हुए चले जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है अपना ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स या आपका पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन का एक एग्जाम्पल है और पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड मार्स एंड कंटिन्यूड सी फ्लोर स्प्रेडिंग ओवर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि पेशिव मार्जिन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे होते हैं रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड मार्स प्लस कंटिन्यूड सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन दोनों में से कोई भी एक हो रहा हो ठीक है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना करेक्टरिस्टिक फीचर जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं और एक अपने पास में होता है एक्टिव मार्जिन तो एक्टिव मार्जिन आर एसोसिएटेड विद हाई डिग्री ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी अब हाई डिग्री ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि वहाँ पे मेरे को ट्रेंच भी मिलेगा है ना सबडक्शन हो रहा होगा कोलिजन हो रहा होगा ठीक है और जितने भी फीचर उससे रिलेटेड हैं वो सब मेरे को मिल रहे होंगे तो यहाँ पे किस तरह के फीचर्स मिलेंगे एक्टिव मार्जिन आर ऑन शोर आर्क सेब्ड रो ऑफ एक्टिव वॉलकेनोज ठीक है लैंग्वेज थोड़ी सी टेडी है लेकिन आराम से समझ में आ जाएगा फिर आपका क्या है कि ये नेरो सेल्फ होते हैं ठीक है फिर स्टीप स्लोप होता है क्यों क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे टूट फूट होती रहती है और क्या होता है स्लोपिंग सरफेस वहाँ पे डेवलप हो जाती है तो यहाँ पे एक डायग्राम से मैं आपको इसको समझाता हूँ देखो यहाँ से ये मेरा एक पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ठीक है और ये मेरा एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन है जो लेफ्ट में है ये मेरा पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन है और जो राइट में है ये मेरा एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन है तो अब पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं या फीचर्स क्या क्या हैं पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन के तीन फीचर इंपॉर्टेंट है पहला कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप कॉन्टिनेंटल राइज एंड देन दी अबाइसल प्लेन ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप राइज एंड अबाइसल प्लेन दीज आर दी फीचर ऑफ पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिनस ये ध्यान में रखना मेरे भाई ठीक है और यहाँ पे एवरेज डेफ्थ दिखाई गई है ओशनिक सर्फेस की वो है फोर किलोमीटर और यहाँ पे ये जो एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ है यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे ही शार्प इंक्रीज इन स्लोप हुआ तो ये मेरा ये मेरा क्या हो जाएगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ ब्रेक ठीक है तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद में स्लोप आएगा फिर राइज आएगा फिर अबाइसल प्लेन आएगा जैसे जैसे इधर जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा मिड ओशन इंक्रीज और ये आपको रिफ्ट वैली भी बोलते हैं और यहाँ पे मैंने वर्टिकल एग्जेजरेशन किया है मतलब वर्टिकल एग्जेजरेशन का मतलब बड़ा चढ़ा के मैंने बताया है और हाउ आई एम कैलकुलेटिंग दिस वर्टिकल एग्जेजरेशन कि ये मेरी हॉरिजॉन्टल स्केल है और वर्टिकल स्केल का जो रेशियो ले रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल स्केल मेरी कितनी है 50 किलोमीटर और वर्टिकल स्केल कितनी है फाइव किलोमीटर तो वर्टिकल एग्जेजरेशन कितना हो गया टेन टाइम टेन टाइम मैंने इसको बड़ा चढ़ा करके बताया है और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ देख रहे होंगे और कॉन्टिनेंटल स्लोप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्टीप है और यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको आर्क सेब्ड वॉलकेनोज की चेन मिलेगी ठीक है और यहाँ पे ओशनिक ट्रेंच है तो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन इज एसोसिएटेड विद टेक्टोनिक एक्टिविटी तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन और यहाँ पे अपने को इस तरह का कोई फीचर नहीं मिल रहा है पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन के ऊपर ठीक है आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्लेट टेक्टोनिक्स में स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज हुए हुए रहते हैं कि एक्टिव मार्जिन क्या होते हैं पैसिव मार्जिन क्या होते हैं दीज आर दी कॉन्टिनेंटल मार्जिनस and defined on the basis of whether they are related with plate tectonics or not if they are not related with plate tectonics then we simply call it passive continental margin if they are uh, related with uh, tecton uh, tectonic activity then we will call it as a active continental margin theek hai ha chaliye ye apne kuch features ho gaye अब यहाँ पे पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन के मैंने तीन फीचर आपको बता दिया कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है इसका डायग्राम यहाँ पे देख लो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं ठीक है और फ्लैट होते हैं 
एक्सटेंड करते हैं सेल्फ ब्रेक तक और एवरेज स्लोप जो होता है इनका ए वन डिग्री के आस पॉइंट वन डिग्री के आसपास होता है पॉइंट वन डिग्री बहुत कम होता है ठीक है सेल्फ ब्रेक के बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप में अपने को सब मेराइन कैन्यूनस मिलते हैं फिर कॉन्टिनेंटल राइज आता है फिर अबाइसल प्लेन आता है अब ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना इनको बोलते हैं कि दीज आर दी पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स अब वाई वी आर कंसिडरिंग कॉन्टिनेंटल सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बिकॉज द अंडरलाइंग रॉक्स कंपोजिशन इज कॉन्टी इज ग्रेनेटिक अपने को पता है कि कॉन्टिनेंट्स का जो कंपोजिशन है वो मोर और लेस क्या है ग्रेनेटिक कंपोजिशन है ग्रेनेटिक कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जो रॉक है वो मोस्टली फेल्सिक मिनरल से बनी हुई है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट अपन मानते हैं किसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ को ठीक है तो ये ध्यान में रखना यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं सब मैंने बता दिए हैं लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो जियोलॉजिकल जो जियोलॉजिकली प्रस्पेक्टिव में कॉन्टिनेंटल सेल्फ आर द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एवरेज विर्थ कितनी होती है सेवेंटी किलोमीटर लेकिन वेरी करता है कितना फिफ्टीन किलोमीटर तक अगर किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है तो ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलेंगे और ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल सेल्फ अपने को मिलेंगे पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन के ऊपर ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन आर करेक्टराइज बाई ब्रॉडर सेल्फ ठीक है ये थोड़ा सा एस एच ई एल एफ आएगा ठीक है तो स्पेलिंग देख लेना और एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में ये नैरो हो जाएंगे बहुत सारे ठीक है एवरेज स्लोप आ गया स्लोप कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें तो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ ब्रेक के बाद में स्टार्ट होता है और इनिशियल स्टेज है डीप ओशंस की एवरेज स्लोप है वो फोर डिग्री है लेकिन वेरी करता है वन डिग्री टू ट्वेंटी फाइव डिग्री और एवरेज स्लोप ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप है पेसिफिक ओशन में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन बिकॉज स्पेसिफिक ओशन के अंदर आपको कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक सेटिंग ज़्यादा है ठीक है तो दैट्स वाई वी आर गेटिंग मोर ग्रेडियंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप इन पेसिफिक ओशन एज कम्पेयर टू इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन ध्यान में रखना मैं ओ, ओ, जब इंडिविजुअल ओशन अपन स्टडी करेंगे तो उसमें कई चीज़ें अपने पहले ही आ चुकी होंगी तो ये रिविजन पार्ट जैसा हो जाएगा आपका ठीक है फिर कॉन्टिनेंटल राइज है सिंपल सा है टर्बिडिटी करंट्स मिलते हैं देखो टर्बिडिटी करंट्स जो है उन वो डिपोजिट करते हैं ग्रेडेड बेडिंग जिसको अपन फाइनिंग अपवर्ड भी बोलते हैं यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये सब मेरा इन कैन्यूनस है जो टर्बिडाइट्स से बनते हैं और कॉन्टिनेंटल सेल्फ में जो ये कैन्यूनस मिल रहे हैं दीज आर मोर जेंटल देन दी सब मेरा इन कैन्यूनस फाउंड इन स्लोप ठीक है और यहाँ पे टर्बिडाइट करंट मिल रही है यहाँ पे अपने को ग्रेडेड बेडिंग भी मिलती है इसको मैं सेडिमेंटोलॉजी में डील करूँगा सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे बस आप इसको पढ़ लेना थोड़ा सा ऊपर ऊपर से और ये थोड़ा सा देख लेना ठीक है अब देखो डीप ओशन बेसिन है उसका एबाइसल प्लेन है और एबाइसल प्लेन का एवरेज स्लोप होता है वो पॉइंट डिग्री होता है और यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन होता है वो थ्रू दी सस्पेंशन सेटलिंग मतलब फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं और जैसे ही आपका ट्रेन जो स्टेगनेट वाटर बॉडी आएगी जहाँ पे किसी तरीके का वेव एक्शन नहीं है तो क्या होगा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सेटल होना चालू हो जाएंगे इसको अपन क्या बोलते हैं सस्पेंशन सेटलिंग और ये करता क्या है कि ओशन फ्लोर की जितनी भी इरेगुलरिटीज है उनको क्या कर देगा ये स्मूथ सरफेसेज में कन्वर्ट कर जाएगा ये भी ध्यान में रखना है कि डीप ओशन फ्लोर पे आपको सबसे ज्यादा सिल्ट एंड क्ले साइज पार्टिकल्स के डिपॉजिट्स मिलते हैं क्यों क्योंकि अबाइसल प्लेन में जहां पे जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं सस्पेंशन सेटलिंग के थ्रू हो रहे हैं ठीक है यहाँ पे कुछ हिल्स मिलती हैं अबाइसल प्लेन के ऊपर सी माउंट्स तब बोलते हैं कि इनकी पॉइंटेड पीक्स होते हैं और जो एवरेज हाइट होती है वन किलोमीटर होती है लेकिन स्टिल दे आर बिलो दी मीन सी लेवल टेबल माउंट और गायोट क्या होता है फ्लैट टॉप्ड वेलकोनेज वॉल वॉल होते हैं जैसे अपने मेजा एंड ब्यूटे होते हैं और एबाइसल हिल्स और सी नोल्स किसको बोलते हैं सी माउंट्स विद मिनिमम हाइट ठीक है तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना यार कि क्वेश्चन कभी आ जाता है ठीक है यहाँ पे देखेंगे कि ये एबाइसल हिल है एबाइसल हिल का मतलब है कि मिनिमम हाइट ऑफ दी सी माउंट और इसी को सी नोल्स भी बोल देंगे तो यहाँ से सेडिमेंट और डिपोजिट होता है ये जो इरेगुलर सर्फेस थी इसको क्या कर दिया जो आपकी सस्पेंशन सेटलिंग जो हो रही है वेलोसिटी सेटलिंग डिपोजिशन डिपोजिशन जो हो रहा है ये पूरी की पूरी इस सरफेस को स्मूथ बना दे रहा है ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना यहाँ पे कुछ ट्रेंचेस की बात करेंगे इंडियन ओशन के अंदर जो ट्रेंच मिलता है जावा उसका दूसरा नाम है सुंडा और एवरेज लेंथ इसकी ये है हाइट ये है डेफ्थ ये है तो ये देख लेना सारे एटलांटिक ओशन में साउथ सैंडविच और ये पाउटोरिको ट्रेंच मिलता है इनकी भी हाइट लेंथ देख लेना डेफ्थ देख लेना
और सदर्न हेमिसफेयर में साउथ सैंडविच ट्रेंच मिल रहा है इसकी डिटेल्स में अपन तब जाएंगे जब अपन प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे और यहाँ पे रिंग ऑफ फायर मिलता है बहुत सारे ट्रेंच मिलते हैं तो इसको स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो ये पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर है ठीक है तो इसको अपन डिस्कस करेंगे बाद में जब अपन प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर सिर्फ जनरल देख लो कि ये आपका आ, कई बार पूछ लेते हैं कि अटलांटिक ओशन के अंदर जो ये पी यू ई आर टी ओ इसको क्या बोलते हैं मतलब लिख के तो क्या ही बताओगे तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं है ठीक है आ, मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मुझे याद आ रही है भारद्वाज की भारद्वाज ने मेरे को बताया था कि इसका कुछ ओ, कुछ और ही बोलते हैं इसको ठीक है क्या बोलते हैं देख लेना बट पॉइंट इज कि ये आपको नदन हेमिसफेयर में मिलेगा साउथ सैंडविच है वो आपको सदर्न हेमिसफेयर में मिलेगा और जो इंडियन ओशन ट्रेंच है वो मोस्टली इंडियन ओशन मोस्टली आपका सदर्न हेमिसफेयर में कन्फाइंड है तो आपको इंडियन ओशन ट्रेंच मिलेगा वो भी सदर्न हेमिसफेयर में मिलेगा और उसका नाम है जावा ट्रेंच और सुंडा ट्रेंच ठीक है तो ये थोड़ा कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख लेना इसके अलावा मिड ओशनिक रीजेस की बात करते हैं तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलती हैं वहाँ पर सेंट्रल रिफ्ट वैली में वहाँ पर तीन तरह की वेंट्स अपने को मिलती हैं वाम वाटर वाइट स्मोकर एंड ब्लैक स्मोकर वाम वाटर जो होता है उसका जो टेम्परेचर है वो लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्लियर इन कलर होते हैं वाइट स्मोकर्स के अंदर टेम्परेचर रेंज है वो 30 डिग्री टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और यहाँ पे ये वाइट वाटर होता है क्योंकि लाइट कलर कंपाउंड्स को ये एमिट करता है जैसे कि बेरियम सल्फेट तो वाइट स्मोकर्स का आपको दो चीज़ें ध्यान में रखने हैं एक कि टेम्परेचर रेंज और दूसरा लाइट कलर कंपाउंड सच एज बेरियम सल्फेट फिर आपका ब्लैक स्मोकर्स आते हैं ब्लैक स्मोकर्स में जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये डार्क कलर शो करता है ड्यू टू एमिशन ऑफ ब्लैक वाटर विच इज मेनली ड्यू टू प्रजेंस ऑफ मेटेलिक सल्फाइड सच एज सल्फाइड्स ऑफ आयरन निकल कोबाल सॉरी कॉपर एंड जिंक ये एन ओ नहीं है एन आई है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ पे आपका लेक्चर होता है ख़त्म और ये है आपकी क्विज़ और क्विज़ के दस क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बनाए हुए हैं और ये ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आ भी चुके हैं ठीक है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन मिल भी जाएंगे और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के बच्चे रिस्पॉन्सिव बच्चे होते हैं देखो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप इसको करो चाहे मत करो ठीक है मेरा काम करवाना है और मैं मेरा काम बखूबी कर रहा हूँ आप अपना काम करते हो या नहीं करते हो या आपके ऊपर डिपेंड करता है जो लड़का जितनी मेहनत करेगा या जो लड़की जितनी मेहनत करेगी उसी को उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी मिलेंगे आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा ये आप मान के चलिए और ये ओशनोग्राफी लेक्चर्स अगर यहाँ से आपने कर लिया कवर पूरा का पूरा आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देखोगे थुरमान ट्रुजुलो पिनट गेरिसन ये सारी बुक्स तो मैं कवर कर रहा हूँ कुछ भी नहीं छोड़ रहे उनमें से अपन ठीक है तो मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छे ही मिलेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेसन्स